些灵，估计下半辈子都要在牢里面度过。你到底想怎么样？董小姐，早餐已经准备好了。好的，谢谢。童小姐早，早。童小姐，早。香秀，把可爱抱走。莫先生什么时候回来？不知道，莫先生还没来电话呢。您要出门？嗯，我不吃早餐了。哦，对了，我今天先要去工地加班，然后去舅舅家吃饭。那晚上会回来吗？之前莫先生因为童小姐经常在外面过夜，已经有点不高兴了。啊，我知道了。老马，啊，你猜他会去哪儿？莫先生，我不知道，还装糊涂，开车。长胖了，舅舅他们也很好。舅舅和舅妈都身体健康，顺顺今年也高中毕业了。我知道你们一定不满意我现在的生活，我自己也不满意。可是我没有办法呀，为了舅舅舅妈。还有帅帅，我只能忍了。不过你们放心，很快，很快我就可以离开他，就差一点点了。也请你们保佑他们，一家都平平安安的，以后都平平安安的。还有一个人，也请你们保佑他，是他。带我走出了悲伤，是他让我重新站起来，让我每次陷入绝望的时候都不曾放弃。妈，妈。你们放心，我会好好的活下去。
。喂，在哪里啊？我在商场，和朋友逛街啊。嗯，回来了。买了什么东西了吗？我我买了。买了一条裙子，那是我喜欢的白色吗？是啊，在哪个商场？商场这么安静。啊、哦，那个你说过，人多的地方不要去啊，所以我选择上午来逛嘛。我马上就回来了。不用了，在那等着我。半个小时以后，我去接你。两三个月都不理你，好好好，我闭嘴行了吧？一会儿见。报告，莫少谦的秘密情人终于出现了。好，我会继续把他身份调查清楚，再向您报告。哎，帅哥。留个电话呗，不撞不相识，改天我请你吃饭，谢谢你服务。小姐不用客气，是我给你添麻烦了。老板，开车。好，好。莫先生，佟小姐在前面呢，让人跟踪了。好，开车。衣服呢？哎，你看没看到刚扶我上车的那个帅哥？超帅，超正点。哎呦，我都醉了。哪有啊？喂。马上回家。是。月莹，衣服呢？男朋友一个电话，连魂都没了。对不起啊，月莹，衣服快点。拿去。上辈子欠你的，谢谢啊，多亏有你。哎，我送你吧。不用了，我男朋友不太喜欢我朋友去他家的，死德行，还惯着。要是我，早给他踹了。我要是能踹他，我就出息了。哎，晚上别忘了去工地啊。我知道了，我先走了啊，拜拜。佟小姐回来了，莫先生呢？在卧室等您呢。嗯，可是。他拖鞋怎么在这儿啊？莫先生一看您还没回来，拖鞋也没换，就直接上楼去了。好，我知道了。佟小姐，谢谢。
，你干嘛穿我的衣服？也没有把它弄脏，反正也得洗了。我先回房间了。不许走！不要！说，为什么这么大胆，敢穿我的衣服？我是你的女人，穿你的衣服不行啊。衣服没换，鞋子也没换，专门等我回来伺候。不就是回来晚了一点，至于这么生气吗？可爱，你看看他，故意穿成这样，还装作听不见。可能经过两年的训练，已经学会了忍受，忘记了难受了，是吧？你就骂吧。如果骂完了，能让你消消气，你就骂吧。刚刚去哪儿了？不是说了吗？去商场啊，白色的裙子还在我衣柜里挂着呢。说好来接人家，又不过来。如果你爸妈能听见你说的话，他们一定会很伤心，他们一定会骂你不孝。你还记不记得，今天是他们的忌日，你居然还有心情去逛街去买衣服？没准你爸妈还会骂你，不去拜祭也就算了，可是你的男人回来了，还不赶紧回去陪他？你的男人这么有钱，你应该回家好好的伺候他，好好的在他身上捞一笔，说不定你爸。还会批评你没有职业道德。既然把自己给卖了，就应该卖得彻底一点。不要又想当婊子，又要立牌坊。莫少倩，我爸妈已经死了，请你不要拿他们开玩笑，好不好？直接喊我的名字。你知不知道什么叫接吻？就是当一个男人深深的吻着一个女人的时候，这个女人也要好好的回应这个男人。这两年来，我吻过你无数遍，但是你的舌头，你的嘴唇。从来没有一次好好的回应过我，就好像要守住最后一道防线一样。所以我刚才才会说，你爸会骂你不敬业。我还会想，你爸爸应该是一个很贪钱的人吧
。今天是他的忌日，他是怎么死的？是报应吗？你放开我！你放开我！我叫你不要侮辱我爸，你听见了吗？而且你心里清楚，我是被迫把自己卖给你的，我受气。最近有没有去看你舅舅啊？他还好吧？给你的。我每一次回来都会给你带礼物，你每一次都会开开心心的拿过去。今天怎么了？谢谢。不打开来看一看，我帮你打开。记不记得，上次我们看电影，那个女主角戴着这个戒指，当时你说了一句：“戒指又大又漂亮。”所以我专门定做个一模一样的送给你。带上看看，太贵重了，我怕我不配。去哪儿？不陪我吃饭了？嗯？我今天要去工地看工程，然后去我舅舅家吃饭。不过，我会很快赶回来的。我不喜欢女人对我耍小脾气的。我劝你好好考虑清楚。你也有父母。你也很爱你的父母，对吧？我也是。靳总，你为什么把这个案子交给别人做？你知不知道我们为这个案子下了多少功夫啊？你说坏人就坏人，太不尊重我们了吧？瑞英，别闹了。金总，客户是不是对我们提出的方案不满意？如果是的话，请你给我们一个机会，跟客户沟通一下。说完了，啊！你一进来跟我嚷嚷，态度恶劣啊！我那是为了讨回公道，我打你才是态度恶劣呢。你，你还擅自夺脸你啊！我是你老板，你还对我这样？要不是看在你老爸啊，我跟你老爸刘亮川的交情上，我早就让你转公安走人了。我怕你呀、啊，我岳阳，岳阳，你不怕我怕，我不想被炒鱿鱼，让我来说好不好？金总，一直以来您对我的工作满意吗？我手下的设计师，你不是最有经验的，但你的表现绝对是前三名的。那既然是这样的话，我应该得到一个合理的解释，为什么我会无缘无故的被换掉呢？同学，我也没办法。是公司的哪个大股东临时下令，认为你不适合做这个项目，我也是奉命行事。怎么了？是你让公司停了我的工作的。如果你不马上回家，你也许会丢掉你的工作。你要我回家，我一定回，我也不敢不回。可是我已经说过了，今天是我父母的忌日，我答应了舅舅回家吃饭的呀。喂，喂。只怪你生的女儿太笨了，她还没有意识到去年的今天，我也曾经把她折磨得死去活来，所以她今年还是没有得到教训，一再犯错，真的有地狱吗？如果有，你肯定要下地狱。莫总，问号。
查出当年童文斌是被谁收买、出卖我父亲的。抱歉，还没有，但是已经有了一些线索。不过你让我查到另外一件事情，我查出来了。酒都不喝吗？我是绝对不会把相机交给你们的。呃呃，不不,不过那个有时候我一个不注意，你们自己拿去了，我也不知道。明白。只有这些，是啊，就这这些。幸亏你这位老同学不是我雇佣的人。来了。回来了，舅舅。看你，星期天还上班，太辛苦了。不辛苦。姐姐，你回来了。给我带什么好东西了？你看见，这么没礼貌，穿着睡衣就出来了。哎呀，这有什么啦？又没有外人，都是自己家里人。是是。我刚发了工资，这些你拿着。哎呦，你还给我钱啊？哎呀，有这么多啊！小雪啊，你看，自从你爸爸妈妈走了以后，你舅舅把你领到我们家里来，本来是应该好好照顾你的，可能是家里你住着也不舒服，还让你搬出去住。又说这样的话，雪儿上大学，不住学校住哪儿？那大学毕业了呢，总该回来住了吧？这不又搬到什么朋友那儿去了吗？反正啊，舅妈就觉得没有照顾好你，收你这钱啊，我觉得心里有愧。哎呀，行了行了，少说两句好吗？舅舅，我帮你做饭吧。哎，雪儿。妈，你怎么老给姐姐脸色看呀？我什么时候给她脸色看了？我疼她还来不及呢。雪儿，你舅妈就这么个人，她的话别往心里去啊。没事。其实啊，你舅妈是不知道和你怎么相处。当年你爹妈去世的时候，我们把你接到这个家里来，整整半年时间，你是一句话都没说，整天坐在那阳台边上。那个时候啊，你舅妈都慌了。舅妈一直都对我很好，我没事的。对了，舅舅，我想问你件事。说
，什么事？我爸生前是不是得罪了什么人？你爸这么好的人，怎么可能得罪人呢？也是，我爸是天下第一好人，舅舅，你是第二个。你怎么突然问这个？呃，没什么，突然想到一个疯子，有感而发吧。舅舅，今晚还有客人吗？没有啊。你是哪位啊？同学，你找我姐姐啊？啊，雪儿啊，呃，这位莫先生说，他是你的朋友，是你男朋友吗？好帅啊！你坏死了，叫男朋友都不告诉我。这位一定是雪儿的舅舅了。是，您好，我叫莫少谦，真的不好意思，我不请辞来了。哎，你好，你好，帅帅，倒茶。嗯。啊，莫先生，请坐。雪儿啊，你请男朋友到家里来，也不提前跟我们说一声，好让我们有个准备呀。舅妈，我……哎呀，好了好了，去吧。瞧我这记性，本来今天晚上他有生意上的朋友要应酬，我答应了陪他去吃饭的，可我又答应了舅舅回家吃饭，是我不好。你就原谅我，不要生我的气，好不好？我怎么舍得生你的气啊？那不如我们现在就走吧，现在去陪你的朋友还来得及啊！哎，雪儿啊，你忘了今天是你父母的继承哎。再说了，你男朋友第一次到家里来，怎么样？大家也应该坐在一起吃吃饭、喝喝茶呀。嗨，死者已矣。也就是找个借口，大家吃个饭的事儿。我说，生意场上啊，最要紧的就是守信，失约了可不好啊。那既然这样，我们先走了。哎，好好好。那，那你们慢走啊。啊。哦，差点忘了，舅妈，第一次见面，这是我的见面礼。不成敬意！哇，好大好闪哦！啊啊不不，这这这太贵重了，我不能收，不能收啊！如果舅妈不肯收下的话，我怕同学会更难受的，是不是？舅妈，那你就收下吧。叫你收你就收着呗，别小家子气了。哎，那我就。恭敬不如从命了，哎呀，真是让您破费了，谢谢谢谢啊！不用客气。为什么要这么做？我饿了，要吃饭。你再敢问一句，我就忍不住要上去尝一尝你舅妈的手艺了。哎，你，老马，开车。还记不记得这个餐厅？下车。从家里去你公司，这条路是最近的。但是你宁愿每天早起半个小时，宁愿坐别的路线的公交车，宁愿绕道多花一点时间，也不想经过这个餐厅。
我就是怕你会忘记，所以今天特意带你过来，跟你吃个饭，提醒你。莫先生，童小姐，你们回来了，要准备晚餐吗？我不吃了。莫先生，没事，您休息吧。我,我有点不舒服，今天，请你放过我一晚上好吗？你忘得了那餐厅，但是你应该忘不了这大床吧？两年了，原来我还没有这个本事，让你喜欢上我那么一点点，我是白疼你了。我请你出去，我求求你。你凭什么求我？你是什么身份？你别忘了，你是来还债的，你什么都不是。你连当我的佣人都不配。出去，请你出去。看来你的记性真的很差劲，又忘了我曾经说过的话。那我就重复一遍给你听。你最好乖乖的，别惹火了我。也许有一天我厌倦了你，我会让你走。否则，这一辈子我都不会放过你。就算我厌倦了你。对不起，我知道我错了，好不好？我答应你，以后我都会乖，好不好？告诉我，你心里面有没有别的男人？没有。真的没有？没有。专心一点，够不够？那个男人是谁？我。那个你在梦里面一直喊着名字的人是谁？你每天给谁折那玩意儿？啊！
回去睡觉。踩坏了我的纸鹤。我知道你不喜欢我，不过你放心，很快，很快我就会消失。很快，很快我就会存够了钱，然后远走高飞，永远离开这里。陈伯伯，少天，你岳父终于出手了，怎么了？他以总裁的身份是暂停了。说是什么？项目只是资料不达标。是暂停还是撤资不执行？说是暂停。我看呀、啊，他不会善罢甘休的。所以最好是回来一趟。我知道了。佟小姐。佟小姐。该起床了，是不是要我下去陪他吃早餐啊？莫先生已经走了，走了。是，佟小姐，该起床了，夫人上班要迟到了。怎么样，夫人，您请假休息一天？哦，不要，我要去上班。喂，莫先生，佟小姐已经出门上班去了。知道了。趁你不在，把老陈开除了。怎么回事？昨晚穆董宣布了暂停医院项目。今天，他又突然把老陈换了，要换他的人来监管。老陈去找穆董理论，可穆董又不肯见他。一气之下，隔着门对穆董破口大骂。穆董立刻开除了老陈。知道了。观众，我现在正在远中集团的楼下，在我身后，位坐在顶楼，正是情绪激动、扬言要跳楼的远中集团高管陈厚。老陈，你别，你不要过来，你别这样，你先下来，有话好好说嘛。不要劝我，我今天把牧场讹了丑事，我要公布隐众，你们大家都听着，穆长河是个虚伪的小人，他坑骗了我们莫氏公司，他还逼着莫少天。跟他的女儿莫永辉商业联婚，害了我们莫少天一辈子。穆长河他不是人，他是个伪君子，是个老狐狸。十年前，莫氏集团总裁莫耀华因心脏病突发去世，集团由莫耀华之子莫少天接手，面临瓦解危机。幸得穆氏集团收购重资，后更名为远中集团，而莫少天也迎娶了穆氏集团千金莫永辉，这在当时被传为商界的完美联姻传奇。但也有人说这是纯。的商业联婚，身为董事会主席，穆长河很少亲自过问远中的事务，只是派了穆氏集团高管张志远作为执行董事。公司具体事务仍旧由总经理莫少天负责。到现在为止，穆长河和莫少天仍未露面。我们将继续为您做最新报道。